сайн залуус бид нар үнэхээр бичлэгээр тоглоомын түүх анимашны тухай сонирхолтой баримтуудын талаар хүргэхээр бэлтгэлээ бид нар үнэхээр бичлэгээр тог тог инглиш түүхтэй хамтран бэлтгэж байна хэрвээ та бүхэн англи хэлээр хурдан ярьж сурахыг хүсвэл тог тог инглиш түүхийг зориуд гэж хэлэх байна та бүхэн тун сонирхолтой баримтуудыг сонсон бидэнтэй хамт уураа тоглоомын түүх анимашн нь 1995 онд дэлхийн хамгийн анхны бүрэн хэмжээний урагтын анимашн нэртэйгээр бүтээгдэж байсан билээ. Тэгвэл Pixar-ын уран бүтээлчд үнэндээ тоглоомын түүхээр анимашн бүтээг санаагаа 1988 онд анх хэрэгжүүлж байжээ. Тэд 1988 онд Тин Тойн нэртэй энэху анимашныг бүтээсэн бөгөөд гол дүүрээр нь Тини хэмээх энэху тоглоомын зэрэг болон бүх цаг үеийн хамгийн аимшигын төрхтэй энэху нэл хөөхтийг сонгосон байжээ. Тухайн үед Pixar студиохон гуравдигээр анимашн кино бүтээх аргыг нэгэд тун цаавгүй мөн нийлэн туршлагагүй байсан учраас хүүхдийн төрхийг ойр дүрслэх гэж төдийлэн хичээгээгүй байв. Гэсэн ч тэдний энэхүү бүтээл 68 удаагийн Оскарын шагналыг хүртэж дэлхийн хамгийн анхны Оскарын шагнал хүртсэн гуравдигээр анимашн бүтээл болсон байна. Pixar студиохон дараагийн нээлчэнд энэхүү анимашны дараагийн ангийг 30 минутын хугацаатайгаар бүтээлгэж байв. Гэтэл энэ үед Тэдний амжилтыг олж харсан Disney студиохон ихийнхэн мөнгө амлаж хамтдаа бүрэн хэмжээний анимашн бүтээх сандлыг Pixar-т тавьж байжээ. Тэд тохиролцоонд хүрснээр тоглоомын зэрэг Тини эсрэг дүр бүхий нэгэн хүүхэлдэгтэй учраснаар адал явдал эхэлдэг анимашныг бүтээгдэж байжээ. Гэтэл Disney-ийн зүгээс Тинийн дүр нь хүүхдүүдийн хайрыг татаж чадахгүй. Тинийн оронд сансрын нисгэгч дүр байвал хүүхдүүдэд таалагдна гэж үзснээр базын дүрийг авах гаргаж иржээ. Мөн эсрэг дүрийн хүүхэлдэн оронд вүдийн дүрийг байлах хар болжээ. Тоглоомын түүхийн хамгийн гол дүр болох вүдийн хувьд түүний нэрийг дээр үйл, үзэгчдийн хайрыг булаасан вүди эсрүүд хэмээх гобойн дүрээс санаа авчээ. Баз орч үеийн технологийг илтгэдэг бол вүдийн эрт дээр үеийг илтгэдэг билээ. Вүдийгээс гардаг хоолой найруулагч Джон Лассетер бага багта өөрийнхөө тоглолтыг байсан Каспер хэмээх энэхүү тоглоомноос санаа авчээ. Үүдийн дүр нь анхандаа илдэв зүйлд уура гаргаж бусдыг дээрлэж гар хурч хараад хилж бусдаар дайжигнаж тэрч бүх хэл өөрийн найзыгаа инээ хэмээн тушааж хүчээр инээлхийн хэмжээний сөрөг дүр байсан гин. Гэхдээ үүдийн бүр анхны хуйлбарыг харуул аврах том биетэй мөн аимшигын царай төрхтэй нэгэн байсан бөгөөд энэхүү санаа нь анх Walt Disney-ийн хүсэлт байжээ. Гэтэл Pixar студиох тэдний шаардлагыг дэндүү хитрүүлэн биелүүлснээр үнэхээр аимшгийн вүүдийг дүрсэлсэн энэ байв. Disney компанийн аимшгийн вүүдийг харан зочиртаж анимашн төслөө зогсоо сандлыг хүртэл гаргасан байна. Үүнд найруулагч Джон Лассетер Walt Disney студийнхан юу хүсээд байгааг нь ойлгосноор 2-7 онгийн хугацааг арийхын гуйн авч бүх зүйлсийг залруулан зохиолыг дахин бичжээ. Pixar студиох бүх хүчээ шахуснаар эцтэй 2-7 онгийн дараа гэхэд хорн санаат вүди биш харин өөрийн алдааг ухаарч сайн бодлыг тээсэн вүдийг дүрсэлсэн байв. Мөн өөр баримтуудыг дуртул. Хэрв та бүхэн санаж байгаа бол муу санаатай хүү вүдийн тухайг нарны гэрлэр шарж төлдөг. Тэд энэхүү эсгийг дүрсэлхээс өмнө жинхэнээсээ томруулдаг шил ашиглан нарны гэрлэр хүүхэлтэн тухайг шарн үзэж байжээ. Исленгийн нохойг 1947 онд олны хайрыг булааж байсан Исленги Dog тоглоомоос санаа авчээ. Харин Гонжин эмгэгтэн дүрийг зохиолж Андерсоны хончин бүсгүй ба янган цэвэрлэгч хэмээх хүлгэрээс тус тус санаа авчээ. Гиснес түүний дүрийг ах Барби хүүхэлдэгээр дүрслэх гэж байсан боловч Барби хүүхэлдэг бүтээсэн Mattel компани зүгээс татгалзан хариу авч байжээ. Учир нь тэдэнд хүүхдүүд Барби хүүхэлдэгээр тоглох болонтой Барби хүүхэлдэг тоглоомын түүхийн нэгэн дүрээр төсөөлдөг болчихгүй хэмээн хайдас байсан. Мөн энэхүү тэслэх гэж байгаа зэргийн оронд ч гэсэн GI Joe-ийн зэргийг ашиглах гэсэн боловч GI Joe компани зүгээс өөрсдийнхөө тоглоомыг тэсэрч байгааг харахыг хүсээгүй ажээ. Эндигийн өрөнд байгаа нонуудын нэрсийг харуул Pixar студийн бүтээж байсан short animation-уудын нэрс байдаг. Эндигийн төрсөн өдрөөр ирсэн түүний найзуудыг харуул түүний төрхөн бүгд эндитэй адилхан байдаг. Тухайн үед уран бүтээлчд тун завгүй байсны улмаас найзуудынхан дүр төрхийг нэг бүрчлэн зохиож амжаагүй гэдэг. 
мөн сайтар харуул энэ хүү аимшгийн хүүхэлдэн толгойн эндигийн эмхтэй дүүгийнхэн толгойтой яг адилхан байдаг. Эндигийн нэрийг компьютерийн шинжилгээ ухааны доктор багш Андрес эндигийн нэрнээс санаа авчээ. Учир нь Бексарын уран бүтээлчд тоглоомын түүхийн нийтүүрэнгийг бүтээхэд тэрээр компьютерийн мэдлэгээрээ маш их туслах цаг үзүүлсэн байна. Эндигийн тоглоомд эндиг эрэх болгонд энди ирж байна хэмээн хэлээд амгүй юм шиг болж ундаг үлээ. Тэгвэл нэг үе интернетээр дээр хийсгээ санаа аван энди ирж байна хэмээл чайланд хүртэл зохиогдож байв. Эндигийн өрөөнд байгаа үүдгийн энхүү зург нь үүдгийн хамгийн анхны дизайнуудын нэг гин. Мөн өрөөнүүдийг сайтар харуул Mickey Mouse-ийн цаг болон толгойнуудыг ч харж болно. Анх Walt Disney Studios-ийн толгойн түүхийг яг л өөрсдийн хэм маягаар буюу мюзикл маягаар дүрслэхийг хүсэж байжээ. Үнд нь Pixar студентхан татгалцаар байгаа арийхын болуулсан гэдэг. Тэд тоглоомын түүхий, тоглоомын түүх биш харин чи бол тоглоом хэмээн нэрлэх гэж байжээ. Disney студентхан Woody-ийн хоолойг та бидний харж үйлж үзчихтэй аль нэгнээр уншуулах гэж байжээ. Харин Джон Лассетерл зөвхөн Том Хэнксээр уншуулахыг хүсэж байв. Гэтэл Том Хэнкс үүдийн талаар ямар ч төсөөлөл байгаагүй нь улмаас татгалцсан гэдэг. Тиймээс Джон Лассетер Хэнксийг ятахын тулд түүний тоглосон энхүү киноны эсхийг дуурайлхан анимашнаар дүрсэлж үзүүлснээр Том Хэнксийг ятахад чадсан байна. Тоглоомын түүхт дуурулах нь маш хэцүү ажил байжээ. Жишээлбэл үүдэд дуурулсан Том Хэнкс киноны бүх ил харилцан яриаг даруй 17 янзын хоолойгоор гаргасан эцэст хамгийн гайгүй болсныг нь сонгосон байдаг. Мөн түүнчлэн тийм айлан хүртэл 17 янзын хоолойгоор дуурулах үргийг авч байв. Уран бүтээлч анимашн дээр гардаг ногоон цэргүүдийн хөдөлгөөнийг дүрслэхийн тулд бодтор хөлөндөө модон хавт нь нааж байгаад хөдөлгөөнийг туршсан гэдэг. Анимашны дундуур гардаг эдгээр хар гаргийн хүмүүсийн энхүү хэсгийг тус киноны хэсгээс харин Сид Флипс хүүгийн нэрний Сидийг нь Сид хамтлагаас Харин Флипсийг нь Пиксарын нэгэн ажилтны нэрнээс тус тус санаа авчээ. Гэснээс тэрхүү ажилтан яг л Флипс хүүгийн адилаар бүх ил тоглоомуудаа эвдэн сүйтгэдэг байжээ. Үнэндээ Сид хүү тоглоомуудыг эвдэн сүйт гэж байсан маш олон үзэгдлүүдийг анимашнаас хасаж байжээ. Тоглоомын түүхтэр Элийн кино дээр гардаг Чест Бастер мөн Адамсын гэр бүлийг элдгсэн тасархаа гар Шайнинг киноны хивс Эксорсист киноны хэсэг гих мэт хэдэн аймшиг киноны эстрэгүүд гардаг ажээ. Сидийн тоглоомууд нь бүгдээрээ ярьж чадахгүй гэдгээрээ онцлог. Тиймээс тэдгээр тоглоомууд хоорондоо харилцахтай Морсын дохио ашигладаг ажээ. Вуди тэдний дохиог ойлгож байгаа шалтгаан нь эндигийн өрөнд байсан Морсын дохионы хэлний заврыг сурсны ач байв. Бац Вуди хоёр нүүлгэлтийн компани араас хурдтай давхдаг хэсгийг Nissan компани машины рекламаас санаа авчээ. Арадынхаа арслан бүтээлийг 45 сая доллар зарцуулан 800 уран бүтээлч бүтээсэн байдаг бол тоглоомын түүхийг 30 сая доллараар 110 уран бүтээлч бүтээсэн байдаг. Тухайн үед Дэксарын уран бүтээлчдийн дүрслэх чадвар сайтар хөгжөөгүй байсан тул шингэн зүйлс болон дэлбэрч тэсэрч байгаа эффект үс намирах гих мэт ажиллагаа шаардсан зүйлсийг огт гаргаагүй гин. Жишээлбэл Вуди нүрээ сүнд дүрдэг хэсэг нүр нь огт нороогүй байдаг. Мөн тоглоомыг тэсэлж байгаа хэсгийг ч гэсэн камераар аргалсан байна. Мөн бүх ил дөрүүд нь аль болох маш богдох хөстэй байдаг. Тухайн үед уран бүтээлчд ердөө ганцхан фреймийг рендерлэхийн тулд хамгийн багта 45 минут, хамгийн ихтэй бүр 30 цаг орчим рендерлэх асуудалтай тулгарч байжээ. Тэд нийтдээ 114240 фреймийг рендерлэх ёстой байв. Энэ нь хэрв ганцхан компьютерөөр рендерлсэн бол 90 жил рендерлэх хугацаа юм. Тиймээс тэд энэ тэндээс даруй 320 компьютерыг олон цуглуулж рендер хийцгээсэн байна. Бид нар удаагийн бичлэгээ Tomtok English төвтэй хамтран бэлтгэж байна. Тэр бай та бүхэн англилэр хурдан ярьж сурахыг хүсвэл Tomtok English төвийг зориорэ гэж хэлэх байна. Бидний бэлтгсэн энэ удаагийн нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөж байна. Анхааралтайсанд баярлалаа.